ഹലോ മൈ ഡിഫ്രണ്ട്സ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിഹായസത്തിലേക്ക് അറിവിൻ്റെ പുത്തൻ പുതിയ ഭാവങ്ങളുമായി ബ്രില്യൻ ടി വി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നു ബ്രില്യൻ ക്വിസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ മത്സര പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എൽ ഡി സി ലൈവ് ഉക്കീസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഓരോ ഉത്തരങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ നോളജിൻ്റെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ മത്സരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും സ്പെഷ്യൽ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം ഓരോ വീക്കെൻഡിലും ഒരു ഗോൾഡ് കോയിനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി ബി എൽ ജി എസ് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഒപ്പം ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾഡ് കോയിൻ സമ്മാനമായും നേടാവുന്ന ഒരു കിഡ്ഡിലൻ മത്സരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം ശരിയായാലും തെറ്റായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പൂർണ്ണമായ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻ എ ബി സി എന്നതിന് പകരം പൂർണ്ണമായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ആ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിൽവർ വിപ്ലവം എന്തിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വൺ പാൽ ഓപ്ഷൻ ടു പയറുവർഗങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മത്സ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി മുട്ട ഓപ്ഷൻ ഡി മുട്ടയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്�ൻ വണ്ണിൽ പാൽ എന്ന് പറയുന്നു ടുവിൽ പയറുവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ത്രീയിൽ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നു ഫോറിൽ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നു ഇവയിൽ ഏതാണ് സിൽവർ വിപ്ലവം എന്നതിൻ്റെ എന്നു എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം എത്രയും വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിരവധി മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണിത് വെറും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടി ഓൺലി ദ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് യു നവ് മിസ് ദ ചാൻസ് യു ടു കമൻറ്റ് ബിലോ യുർ ആൻസർ നൗ ദ ടൈം ഈസ് ഓൺലി സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് Two second, one second, zero. The time is over. The answer is on the screen. That is, Munta. Munta is the first time. Silver Revolution. One thing you can do is you can see that you can see that you can see that you can see that Black Revolution. Karutta Viplavam. What is that? Petroleum is the first time you can see Karutta Viplavam. Black Revolution. That's why you can see that the first time you can see Pink Viplavam. പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ മരുന്ന് മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക കാരണം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നിങ്ങളുടെ കിസസുകൾക്കാണെങ്കിലും മത്സര പരീക്ഷകൾക്കാണെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദർ ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു കുളു താഴ്വര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുളു താഴ്വര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പോവാം ഓപ്ഷൻ വൺ ജമ്മു കാശ്മീർ ഓപ്ഷൻ ടു സിക്കിം ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് മേഘാലയ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇവയിൽ എവിടെയാണ് കുളു താഴ്വര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ജമ്മു കാശ്മീർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സിക്കിം തേർഡ് ഓപ്ഷൻ മേഘാലയ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇവയിൽ എവിടെയാണ് ഓൺലി ദ ട്വൻറ്റി ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ പൂർണ്ണമായും താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക യു നവർ മിസ് എനി നോളജ് എനി ചാൻസ് ഓക്കെ സോ കുളു താഴ്വര ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നൗ ദ ടൈം ഈസ് ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് zero the time is over answer is on the screen that is himachal pradesh himachal pradesh ana shillaya uttaram orkuga inganeyulla chodyangal valare sadhiyodu kodi kaigaram cheyuga thetti pogan sadhyathayund himachal
ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം മത്സര പരീക്ഷയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എന്തിനെയാണ് ദൈവങ്ങളുടെ താഴ്വരായെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കുളുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ മണികരൻ ഗെയ്സർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മണികരൻ ഗെയ്സർ ഈ മണികരൻ ഗെയ്സർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുളുവിലാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മണികരൻ ഗെയ്സർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് താഴ്വ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് താഴ്വരയാണ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുളു താഴ്വരയിലാണ് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചോദ്യം ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ That is, വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഏത് വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നറിയാവോ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം വിക്രം സരബായി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ാമൻ ഇവരിൽ ആരാണ് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു നോക്കുക ഓൺലി സെവൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് യു ആൻ ശ്രീസ് ടൈ ബിലോ ദ കമൻ ബോക്സ് ഓക്കെ ദറീസ് വിക്രം സാരാബായ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ സി വി രാമൻ ഇവരിൽ ആയതാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഓൺലി Two second, one second, zero. The time is over. The answer is on the screen. That is Albert Einstein. Albert Einstein is a very good thing. Okay? So, you can see all the things that you can see. Albert Einstein is a very good thing. You can see a lot of things that you can see. That's why you can see Mahatma Gandhi is a very good thing. You can see a lot of things that you can see. Mickey Mouse is a Mahatma Gandhi. Mickey Mouse. കുട്ടികളുടെ രസകരമായ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള മിക്കി മൗസ് എന്ന മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സരോജിനി നായിഡു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി സരോജിനി നായിഡു ആണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാണെന്ന് അറിയാം എൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ആണ് എൻ്റെ ഒറ്റയാൾ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ പ്ലീസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സാരേ ജഹാംസയച്ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സാരേ ജഹാംസയച്ച എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ന ഗാനം ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പലരും ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ഹിന്ദിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഗുജറാത്തിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബംഗാളിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉറുദു ആണ് പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോങ് ടൈമായി ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സാരി ജഹാംസയച്ച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദി ഭാഷയിലാണ് ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദുവിലാണ് ഓൺലി ഇത് സെവൻ സെക്കൻഡ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം So only one second, last second is zero, sir. The time is over. Answer is on the screen. That is Urdu. Urdu is the answer. Now, we have to say that there are two points. This is the answer. In the first time, we have to say that there are two points. We have to say that there are two points. We have to say that there are two points. We have to say that there are two points. We have to say that there are two points. We have to say that there are നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെരിഫറലായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതൊരു അടിസ്ഥാന വിജ്ഞാനമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം ഏതാണെന്ന് അറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് പല പരീക്ഷയിലും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് നിരവധി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളിൽ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഭരതനാട്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം ദേശീയ ഗീതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വന്തേ മാതരം അല്ലേ വന്തേ മാതരം അത് സാര ജഹാം സച്ച സാര ജഹാം സച്ച വന്ദേ മാതരം ഇവ തമ്മിലൊന്നും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി യു ജി സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ
ിൽ <laughs> ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതുപോലെ യു ജി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായൊരു ചോദ്യമാണ് നിരവധി തവണ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ജി സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയാണ് കേട്ടോ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ന്യൂഡൽഹിയാണ് യു ജി സിയുടെ ആസ്ഥാനം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രില്യൻ ടി വി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പവർ പാക്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നൂറ് റാങ്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൂടെ വാട്സപ്പും യൂട്യൂബും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൂടി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ട്രിക്സുകൾ ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം പലരും അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ വിജയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പലരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അസാധ്യമാണ് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എയ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിലും എൺപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഫീസിന് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പവർ ബാക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ലൈവ് ക്യൂസസിനെ പറ്റിയാണ് ക്യൂസസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ പ്രാദേശിക വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള സോറി പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പും പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറമേത് ഒരുപാട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളിൽ ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രാഥമിക വർണ്ണമായിട്ടുള്ള പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന വർണ്ണമേത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം മഞ്ഞ മജന്ത സിയാൻ നീല ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളെ പറ്റി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ചയും ചുവപ്പും അപ്പം നമ്മൾ ലോജിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ ഏത് കളറായിരിക്കും വരിക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മഞ്ഞ മജന്ത സിയാൻ നീല ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓൺലി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൃത്യമായ ഉത്തരം ജസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് സീറോ ടൈം ഇസ് ഓവർ right answer is yellow manna manna yana yadartha uttaram palapolum palarum tettikuna oru chodyangalil onnu thaneyana munu varshathil chodicha chodyamana manna ennu parayunnathu kannine ettum sugagaramaya niramana manna palapolum nammal pachiyana sugagaramaya niram ennu paraya pakshe mannayum sugagaramaya niramayittana kanakkakapadunnathu scientific laboratoriesil abagadathe adhe danger situations ne soojipikkuna നിറമേത് എന്ന് നിരവധി തവണ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ലബോറട്ടറികളിൽ അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്ക
ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയൻസിനുള്ളിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമേത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയൻസിനുള്ളിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമേത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ന്യൂട്രോൺ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രോട്ടോൺ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവയൊന്നുമല്ല ഇവയൊന്നുമല്ല ഇവയിലേതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ന്യൂ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയൻസിനുള്ളിലെ ചാർജിൻ്റെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമേത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയൻസിനുള്ളിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമേതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ന്യൂട്രോൺ ആണോ അതോ പ്രോട്ടോൺ ആണോ ഇനി ഇവയൊന്നുമല്ലേ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഓൺലി നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് പത്തൊൻപത് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഇതും പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓൺലി ഫോർ നൗ ദ ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് ഓൺലി ഫോർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് സീറോ ടൈം ഈസ് ഓവർ ആൻസർ ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ആണ് ശരിയായ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ കണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഭാരം കൂടിയ കണം ഈ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയുക ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്കാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷേ തെറ്റിക്കരുത് കാരണം എസ് ഇ ആർ ടി പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുക കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ എസ് ഇ ആർ ടി പാഠ്യപദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് ഇ ആർ ടി പാഠ്യപദ്ധതിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ ഇത്രയും വലിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കാം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില മോഡൽ ക്ലാസ്സുകളും എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കൊള്ളാമോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേണ്ടത്രേ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മോഡൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കും ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഇതെല്ലാം നോക്കി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ ചേരാം കിട്ടില്ലൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഡെയിലി ക്യൂസസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ക്യൂസസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പം ഓർക്കുക ഈ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക സമ്മാനിച്ചത് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവാര് എന്ന് ചോദിക്കും ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഡാൾട്ടൺ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ന്യൂലാൻഡ് മെൻറ്റലി അതുപോലെ മോസ്റ്റ്ലി ഇവരിൽ ആരാണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക സമ്മാനിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആവർത്തന പട്ടികയല്ല ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക സമ്മാനിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂലാൻഡീസ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം അല്ല സോറി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ മെൻറ്റലി ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇവരിൽ ആരാണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക സമ്മാനിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകൾ കൂടി മാത്രമാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എത്രയും വേഗം താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശരിയായിക്കോട്ടെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതുക ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് സീറോ Time is over and Sri is on
ഇവയിൽ ഏതാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഓൺലി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തെട്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമാണുള്ളത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം കാർബണൈറ്റ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരമെന്ന് നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓർക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോയും എല്ലാ ദിവസവും ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓപ്ഷനിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് സീറോ ടൈം ഇസ് ഓവർ ആൻസർ ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ എന്താണ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സ് സോറി സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ പലർക്കും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് മാറിപ്പോയി ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഓക്കുക മറ്റേത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇവ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഓർക്കുക ഇനി സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് കൂടിയുണ്ട് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ആണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ആണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഓർത്ത് വെക്കുക പോകാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊന്നാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക എന്നാണ് ചോദ്യം വരിക ഓപ്ഷൻ പറയാം ഹെമറ്റൈറ്റ് സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് ബോക്സൈറ്റ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ യുവർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് തേർഡ് ബോക്സൈറ്റ് then fourth one is that copper by rights you will edana yadartha uttaram ningal kariyana uttaram etrai megam comment cheyga only 21 second 21 second kodi mathramana ullathu ningal ayiprayangal thaale comment cheyan marakkerudu കാരണം തെറ്റായാലും ശരിയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ ആൻസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ടൈം ഈസ് നോ ഓൺലി ത്രീ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് സീറോ ടൈം ഈസ് അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബോക്സൈഡ് ബോക്സൈഡ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് പ്രോഗ്രാംസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം ഓർക്കുക എക്സ്ക്ലൂസീവ് ട്രെയിനിങ് ലൈവ്സുകൾ ഉണ്ടാവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ലൈവ്സ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളുടെ എൽ ഡി സി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ ചാമ്പ്യൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന പ്രോഗ്രാം എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ആയുള്ള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മണി ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ടുള്ള എൺപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഫീസും റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെളിയിച്ച പ്രൂവൺ മെത്തഡോളജി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ കേരള ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൽഫ ലേണിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം അപ്പോൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വരും ദിവസം മുതൽ ഒരു കിട്ടിലൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം വരാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിനവും സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളും വീക്കെൻഡിൽ ഒരു